దక్కన్ రేడియో హైదరాబాద్ చారిత్రక నగరంలో తొలి రేడియో నిజాం నవాబులనే ఆశ్చర్యపరిచేలా ఓ పోస్టల్ ఉద్యోగి తీర్చిదిద్దిన నాటి అతిపెద్ద సమాచార వ్యవస్థ నిజాంల ప్రసంగాలను కవుల గజల్స్ కవ్వాలీలను ప్రసారం చేసి రెండు దశాబ్దాలు జన జీవితంలో భాగమైంది హైదరాబాద్ భారత్ లో భాగమయ్యాక దక్కన్ రేడియో ఆకాశవాణిలో విలీనమై నేటికి డెబ్బై ఒక్క ఏళ్లు పూర్తయింది హైదరాబాద్ సాంస్కృతిక చరిత్రలో దక్కన్ రేడియోది ప్రత్యేక స్థానం నిజాం రాజ్యంలో ఇదే తొలి రేడియో స్టేషన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో మహబూబ్ అలీ అనే పోస్టల్ ఉద్యోగి అబిడ్స్ చిరాగ్ అలీ గల్లీలోని ఆజాద్ మంజిల్లో ప్రారంభించారు స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉన్న హైదరాబాద్ లో అప్పటి వరకు ఎలాంటి రేడియో స్టేషన్ లేదు నిజాం నవాబుల సమాచారం అంతా ఉత్తరాల ద్వారానే ప్రజలకు చేరేది మహబూబ్ అలీ దక్కన్ రేడియో ప్రత్యేకతలను తెలుసుకున్న నిజాం ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడున తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది సరూర్ నగర్ కేంద్రంగా నిజాం స్టేట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసి వైర్లెస్ గా ఉర్దూలో ప్రసారాలు ప్రారంభించింది రోజులో నాలుగున్నర గంటలు మాత్రమే పనిచేసే దక్కన్ రేడియోలో వార్తా ప్రసారాలు గజల్స్ కవ్వాలి ఉర్దూ ప్రసంగాలు నాటకాలు ప్రసారం చేసేవారు వారంలో రెండు సార్లు అరగంట మాత్రం చిన్నపిల్లల కార్యక్రమాలకు కేటాయించేవారు ఈ క్రమంలోని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఔరంగాబాద్ లో ఒక మీడియం వేవ్ ట్రాన్స్మిటర్ ఏర్పాటు చేసి ఉర్దూ మరాఠీలోనూ సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేసేవాళ్లు అప్పట్లో హైదరాబాద్ నగరంలో పూర్తి స్థాయిలో విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండేది కాదు రేడియో సెట్లు కూడా చాలా ఖరీదు కావడంతో ధనవంతుల ఇళ్లలో మాత్రమే ఉండేవి జనం వాళ్ల ఇళ్లకు వెళ్లి ఎంతో ఆసక్తిగా రేడియోలో వచ్చే కబుర్లు వినేవారు ఇతరులతో పంచుకునేవాళ్లు అంతేకాకుండా రేడియో పెట్టుకోవాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరిగా ఉండేది తొలుత పదిహేను రూపాయలు చెల్లించి లైసెన్స్ తీసుకునేవాళ్లు అజంపుర పోస్టాఫీస్ లో లైసెన్స్ దొరికేది ఏడాది తర్వాత లైసెన్స్ పునరుద్ధరించుకోవాలి లేకుంటే వైర్లెస్ ఇన్స్పెక్టర్లు వచ్చి రేడియోను జప్తు చేసేవాళ్లు నిజాం కాలంలో తనదైన ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న దక్కన్ రేడియో అనేక కీలక విషయాలను ప్రజలకు చేరవేసింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున లాయకాలి మంత్రివర్గం రాజీనామా చేసింది అదే రోజు సాయంత్రం కాల్పుల విరమణకు ఆదేశిస్తున్నట్లు నిజాం నవాబు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ దక్కన్ రేడియోలో ప్రసంగించారు ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టాల్సిందిగా గవర్నర్ జనరల్ రాజగోపాలాచారికి విజ్ఞప్తి చేశారు అలాగే శుక్రవారం సెలవు ఆదివారానికి మారిందనే కబురుతో పాటు కల్డారు నాణీల రద్దు షేర్వానీలు రూమి టోపీల మాయం ఇలా ఎన్నో రాజకీయ విద్య వైద్య సాంస్కృతిక చారిత్రక తదితర విషయాలను దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా దక్కన్ రేడియో సేవలందించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఒకటిన కేంద్ర ప్రభుత్వం దక్కన్ రేడియోను ఆకాశవాణిలో విలీనం చేసింది ఆసియాలోనే మొదటి వైర్లెస్ రేడియో దక్కన్ రేడియోనే కావడం విశేషం దక్కన్ రేడియో సేవలు అందిస్తున్న సమయంలో బీబీసీ అప్పుడప్పుడే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టిందని దక్కన్ రేడియో ఆవిష్కర్త మహబూబ్ అలీ మనవడు అలీ చెబుతున్నారు the first wireless radio station in asia at that time bbc was running trial runs and lot of uh, britishers used to come to the house because this was a full fledged radio station i don't we don't have those programs we used to have the reels of the nizam giving speeches we don't have this is all were destroyed see hyderabad history dakkan radio was kept in the back side and nobody was talking about it now people are getting awareness of the previous radio station which started in 3435 hyderabad charitralo ento pradhanyata unna dakkan radio ku sambandhinchina aanavallu lekunda poyayani paluvaru parisodhakulu aavedana vyaktam chestunnaru dakkan radio ku sambandhinchina parikaralanu sekarinchi bhavi taralaku telisela pradarshana yerpaatu cheyalani korutunnaru adi oka individual private initiative tho start ayindi atwanti di hyderabad state level ku perigindi తర్వాత ఇది ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆకాశవాణి అని చెప్పి అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మనకు ఆ మెషినరీది ఎక్కడ ఒక శాంపుల్ లేకుండా పోయింది బట్ దీని ఒరిజినల్ హిస్టరీ దీని ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దీని ఒరిజినల్ మనుషులది చరిత్ర లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం చూస్తే ఈ బిల్డింగ్ కూడా కట్టించింది ఆ టైంలోనూ మన హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే దాన్ని కూడా ఆకారం వెళ్ళిపోయి అది ఏంటో ఏమో అని తెలియకుండా వెళ్ళిపోయి నిజాం పాలనలో సరూర్ నగర్ ఖైరతాబాద్ కేంద్రంగా ప్రసారాలు సాధించిన దక్కన్ రేడియో నాటి ప్రజల మనసులో ఇప్పటికీ చెరిగిపోని జ్ఞాపకంగా ఉండటం విశేషం